一本死灵之书，引发三个恐怖渗人的小故事，每一个都能让人毛骨悚然。看过最后一个，不仅觉得恐惧，还会怀疑人生，充满绝望。它到底是怎样的故事呢？大家好，我是电影迷小雅，今天带你们看根据爱手艺大师小说改编的分段式克苏鲁恐怖片《夜夜破胆》。1932年秋天，洛夫克莱夫特得知美国某个教会中藏着一本魔书，名叫《死灵之书》。他认为这本书有助于自己写作，于是佯装借资料拜访教会。在牧师接待他时，他趁人不备偷走密室钥匙，随后进入地下室，打开密室的门。门内装着球笼似的铁框，里面的墙上有一个构造特殊的保险柜。洛夫克拉夫特正研究如何打开柜门，冷不防身后的铁矿自动关上，惊得他钥匙没拿稳，掉进了下水沟。保险柜还随之莫名开启，柜门后面就是那本魔书。洛夫克拉夫特完全被魔书吸引，没注意到书壳闪烁着红光。保险柜后面更在他翻开魔书时，自动开了一道暗门。此时，洛夫克拉夫特正在写第一个故事《溺死鬼》。迪拉布家族的叔叔去世了，小迪从瑞典回来继承家业。律师小姐带着他看家族酒店，酒店空置六十年无人打理，不仅墙皮剥落、木板老化，地下还有一个被潮汐冲空的神秘巢穴。律师建议小迪找人重新装修，卖掉酒店，因为这里有个恐怖凄美的传说。当年他婶婶海难身亡，叔叔逐渐行事怪异，不久后从阳台跳崖殉情了。小迪从阳台往外观察，也想跳下去一死了之。原来不久前，他和妻子在环海公路飙车，汽车不小心冲入大海，妻子当场失去踪影。后面打捞上来一具女尸，他才得知妻子在海中丧命。小迪一直活在愧疚当中，他很想念妻子，觉得自己和叔叔的经历有些类似。叔叔临死前给他留了一封信。小迪送走律师后，在电闪雷鸣中拆开信封。叔叔在信中说了传说的真相：他们一家三口出海旅游，回归途中遭遇风暴袭击。等救援队赶来时，婶婶和孩子葬身大海，只有叔叔活了下来。他无法接受家人离世，醒来后烧毁圣经，指责上帝，赶走参加葬礼的人群，抱着婶婶尸体悲痛流泪。突然，阳台外狂风大作，一个身穿斗篷、满身海藻的怪物走进来，将那本《死灵之书》交给叔叔，让他复活婶婶和孩子。其实，怪物很大概率是臣服于大滚的生前者。叔叔不了解大滚的故事，只知道《死灵之书》中有复活咒术，当即割腕放血，口诵咒语，将鲜血泼到阵法中，在血液顺着地缝滴入地下巢穴后，五芒法阵闪现几道绿光，婶婶和孩子终于死而复生。然而，叔叔高兴不过片刻，便见附身的两人口中吐出污泥，眼冒绿光，嘴里还伸出章鱼触手，扒着叔叔啃咬。叔叔意识到自己做错了事，他有罪，他想获得上帝的宽恕，于是让婶婶看守死灵之书，自己选择跳崖自尽。可惜，由于那封信年代久远，信件最后的看守地点模糊不清。小迪不觉得叔叔说的章鱼怪是真的，因此找到当年画在地上的五芒法阵，又在酒店书架翻找《死灵之书》，累得一塌糊涂也没找到书。晚上躺床上睡觉时，床板下面干冰冒烟，从烟雾中伸出来一个触手，摸了小迪一下，他猛然顿悟叔叔的意思，《死灵之书》确实由婶婶看守，放在婶婶半身像后面的墙洞中。小迪依照书中指示操作，用鲜血召唤妻子。果然，半夜就听到了妻子呼唤他。他抵不住妻子光秃秃的诱惑，两人见面就想在床上云雨一番。可是前戏刚刚开始，小迪忽然察觉到不对劲，怎么妻子舔得自己黏糊糊的，竟把唾沫往他身上吐，口里还伸出几根触手玩道具 play 呢？他赶紧推开妻子。紧接着，看见妻子后背居然有根触手直通一楼，他吓得连忙拿刀自卫，在妻子身上胡砍一刀，起刀一刀下去，让妻子原形毕露，什么复活根本不存在。眼前的爱人是个触手变成的，因为被小迪激怒了，触手本体从地下神秘巢穴现身。小迪眼见大事不妙，顺着楼梯旁边的绳子往酒店房顶爬，敲碎房顶彩绘玻璃后，阳光顿时倾泻进酒店。触手怪被阳光一照，浑身刺痛，不敢追击小迪。混乱中还被砸下的吊灯戳伤眼睛，只能退回巢穴，放弃小迪这个食物。
，小迪顺利爬到房顶，在朝阳下赢得新生。但他家族命运恐怕并不简单。第一个故事在这时匆匆完结。洛夫克拉夫特听到密室下方有野兽吼叫，他虽然担心受怕，却没有离开，坐在桌前开始写第二个故事——寒气。而保险柜后面同时开启了第二道暗门，热浪滔天的夏季，波士顿记者按响五二三号的门铃。这附近四十年来有十一起谋杀案发生，而且全都成了悬案。记者调查过五二三号，发现这栋房子属于麦登医生八十年了，可是警方没有麦登的死亡档案。这表明医生可能还活着，或者其中藏着不为人知的阴谋。因此，记者登门拜访，试图死缠烂打这里的租客艾米，让他说出事情真相。艾米不想惊动警察，给记者准备咖啡，还暴露自己胃热怕阳光，所以室内总是保持冰点温度。接着说起了以前的事儿。二十二年前，他母亲阿莲来这里学笛子，正巧在五二三号租房。房屋阿姨提醒阿莲，三楼住着麦登医生，他绝对不能上去打扰对方。阿莲人生地不熟，自然遵从阿姨的警告。没想到禽兽不如的弃妇找到了他，还想在租赁屋对他施暴。阿莲挣扎着往外面逃，可他太弱小了，没能逃过继父的魔爪，被逮住后一顿暴揍。危急之刻，麦登医生赶来营救，继父剧痛之下从楼梯滚了下去。等阿莲从晕厥中醒来，发现自己在麦登医生的房里，身上伤口还做了包扎。麦登表示，继父被赶走了，以后他再也不会骚扰阿莲。这时，阿莲发现自己感冒了，周围异常的寒冷。麦登声称自己患有皮肤病，只能生活在寒冷的环境中。他送阿莲离开三楼，关上门后，自己头部流出脓水，似乎是病情复发了。阿莲不知道麦登受伤，吃下麦登开的药，陷入睡眠。然而，他深夜从睡梦中醒来，竟看到天花板有血水往下滴，三楼还传来机器运作的吱吱声。他好奇推开麦登医生的房门，岂料眼前出现惊悚骇人的一幕：麦登居然和阿姨在联手切割继父的尸体，他当场吓晕了过去。等再次从床上醒来，已经是第二天清晨，天花板并没有血水，麦登和阿姨也表现得和蔼可亲，不像可怕的杀人犯。他怀疑自己昨晚惊吓过度，做了噩梦。只不过麦登在拆卸阿莲头部纱布时，不小心割伤了手指，伤口滴下来的不是血水，而是粘稠的白色液体。阿莲没有注意到这个细节，他没钱交房租，于是在对面餐厅打工。老板得知阿莲住在麦登家，面露怀疑。毕竟麦登如果还活着，至少有上百岁了。这时，阿莲去招待两名警察，看到桌子上放着寻人启事，上面居然是继父的大头照。阿莲瞬间知道麦登在骗自己，他跑回去跟人对峙。继父没有离开五二三号，他也没有做噩梦。继父被杀还被分尸了，麦登对此供认不讳。他不求得到阿莲的原谅，也不会阻止他去报警。他自愿为阿莲杀人，同时用免费的实验体做长生实验。阿莲本来气愤麦登骗他，并不介意继父的生死。在看到追出来的麦登病情复发时，阿莲瞬间心软，原谅了麦登，扶他去楼上的冰箱里续命，还给人注射了脊髓液。麦登在寒冷中很快恢复，不过经此一事，他与阿莲的感情迅速升温，开始讲解自己的实验原理：有一种微生物，只要泡水就能重生，同时降低体温能防止老化，从而欺骗死神得以永生。麦登就是利用这一方法生活至今。为了让阿莲相信，他当场让枯萎的玫瑰花重新绽放。在玫瑰花的暗示下，两人情不自禁滚了床单。阿姨不小心撞见此景，嫉妒的发疯。原来她暗恋麦登很久了。后来趁着麦登进冰柜续命，阿姨拿着刀与阿莲对峙。声称，如果阿莲没有帮麦登杀人的勇气，他就不配和麦登在一起。阿莲虽然爱上了麦登，权衡再三，还是选择了离开。可是一个月后，她发现自己怀孕了，不得不回到五二三号与麦登重聚。麦登正跟阿姨杀人分尸，意图抽取脊髓补充能量。受害人居然是上门拜访的餐厅老板。阿莲刚巧撞见行凶现场，连忙闯进去救人，结果老板还是被阿姨杀害了。阿姨还要杀阿莲灭口，麦登不想对挚爱下手，纠结之下变身桌面清理大师，无意打翻桌上的化学物品，屋内顿时成了一片火海。麦登的皮肤在烈焰中灼伤，虽然很快逃了出去，他的身体却再也支撑不住了，皮肉一点点融化脱落，只剩下个森森白骨。
。阿姨为帮麦登解决后患，开枪射击了阿莲，还要送他去地狱陪麦登。但在得知阿莲怀了麦登的骨肉，于是选择照顾阿莲。阿莲的孩子正是租客艾米。记者听完整个故事，认为艾米在撒谎。麦登医生死亡后，父亲还发生过三起命案，这要如何解释呢？而且艾米的描述好像他亲身经历过，这让记者怀疑艾米和阿莲不是母女关系，而是同一个人。阿莲和麦登睡过，因此染上了相同的疾病，害怕阳光喜好寒冷。艾米决定不装了，她就是阿莲。中枪后她已经死了，身体功能衰竭，但生命并没有终止，腹中胎儿也没有生下来。为了养育肚中孩子，他不得不猎杀他人，索取脊髓液。刚才记者喝的咖啡中被下了迷药，他尽管发现真相，最后却成了瓮中之鳖，难逃一死。第二个故事在记者绝望的眼神中结束。洛夫克拉夫特终于察觉到密室不对劲，可他仍旧沉迷《死灵之书》带给自己的灵感，再次坐在桌前写下第三个故事《私语》。保险柜后面同时开启了第三扇暗门。罪恶之都费城有个号称屠夫的罪犯，两个警察正在开车追击。女警莎拉和男警保罗是情侣，两人做事时没做好防护措施，不出意外怀孕了。她害怕当不好母亲，开车时在马路上横冲直撞，意料当中发生了车祸，两人当即晕在车里。等莎拉恢复知觉，竟发现有个穿紫鞋的家伙拖走了保罗。对方正是通缉犯屠夫，他赶紧倒破车窗下去追击。顺着血迹，他钻入一栋废弃大楼。可是由于不熟悉地形，他没能追上屠夫。在奔跑途中，还踩破违规地板，一头掉进了地下车库。好在有一根绳子绊住了他的脚，莎拉也没有摔成肉泥，忍着剧痛重新爬起来。他再次发现了拖拽的血迹，同时遇见一位帽子先生。莎拉以为老帽是屠夫，但在他身上没搜到武器。老帽表示，这栋楼是他的产业，屠夫是这里的租客。他今天赶巧过来收房租。莎拉见他扮相斯文，半信半疑，让他带自己找保罗。两人进入地下室时，突然有个瞎眼女人猛猛开枪，对方是老帽的熟人黛西，借住在这栋楼的最底层。他朝莎拉动了动鼻子，说：“这位女警察好香啊！”莎拉只当他兴奋点特殊，跟在后面和两人进入一个房间，房里摆放着一本《死灵之书》。莎拉没注意细节，加上突然腹痛袭来，只能先找个凳子坐下休息。黛西坐在旁边和他聊天。说起老帽时，黛西表示她在几周前才认识老帽。这个人认识屠夫，但绝对没对外说屠夫是侏罗纪前的外星人。莎拉只当黛西在鬼扯，转头跟在老猫后面进入一个隧道。原来这栋楼别有洞天，隧道底下竟藏着神秘洞窟，墙上全是奇形怪状的浮雕。老猫说，这里恢复到了单纯笃信信仰的时代，屠夫就是其中一个信徒，他在帮外星人做事。莎拉虽然感觉奇怪，却无暇关注浮雕的意义，只想快速找到爱人保罗。在老猫的带领下，他很快抵达洞窟最深处，地上散落着血迹和白骨。老猫踩到污鞋，恶心坏了，连忙拿出胶鞋套上。然而他穿的胶鞋竟是紫色的。莎拉意识到老猫就是屠夫，自己被他骗得团团转，当即就要拔枪轰人。没想到黛西神出鬼没捣乱，莎拉吓得自乱阵脚，被黛西泼火油攻击，一个转身滚进了万事坑。尽管她脱掉衣服灭了火，周围环境却让人绝望透顶，全是骸骨、鲜血和腐烂的人肉。石壁上还总有蝙蝠一样的东西飞过去，莎拉连射击枪都失手了。子弹打入墙壁时，那些墙壁居然流出了绿色液体，感觉像是人类的胃部。他惊慌失措间，听到保罗喊自己，循声过去一看，保罗的脑壳都被扒空了，里面还窜出来个恶心的怪物。莎拉把生物轰得对穿，对方不仅没死，还发出保罗的声音。保罗说自己没死，只是心智被这些怪物取走了，他们需要靠人类的心智生育，还提醒莎拉小心墙壁。果然，在他警告后，墙上顿时飞出一个个类似蝙蝠的怪物，围攻莎拉。莎拉孤军奋战，不到片刻就被抓住了。她看到身边有两个怪物正在谈论自己的腹部，一眨眼，怪物又变成了老帽和黛西。原来他们都不是人，而是侏罗纪时期的生物。为了获得莎拉肚中的胎儿，他们开始肢解莎拉。但剧痛中的莎拉忽然发现自己在医院里，老帽是她的主治医生，黛西好心过来探望她。
。莎拉以为自己获救了，心中自然有了希望。谁知道墙上突然流血，隔壁床还躺着脑壳空空的保罗，自己的胎儿被移到了黛西的身上，他这条手臂和双腿已经被截断了。一群怪物正在从他的残肢中汲取骨髓，莎拉的人生充满绝望，高声呼叫，无人应答，还莫名产生了幻觉，在被分尸时，嘴角裂开一个笑。第三个故事在他的笑声中结束。洛夫克拉夫特写完后，只感心神俱疲，正打算趴在桌子上睡觉，教会的牧师却找到了这里，要他打开门放自己进去。当得知钥匙掉入下水道后，牧师让他赶紧把死灵之书放回去。然而此刻为时已晚了，下水道里藏着一只触手怪，那些触手抓住了洛夫克拉夫特，朝他身上喷溅绿色液体。保险柜的第四个暗门也随即开启，门外的牧师见状从门缝挤进来。原来他不是普通人，而洞悉死灵之书要付出生命的代价。牧师在洛夫克拉夫特杀死触手怪时，打算把他投进暗门，结束一切。不过，洛老这时的战斗力超强，竟然手撕人皮打败牧师。牧师尽管没有立即死亡，最后却被暗门里的东西叼走了。保险柜得到应有报酬，所有柜门随即关闭，密室的铁矿也自动开启。洛夫克拉夫特连忙收拾东西离开，还抱走了那本要人付出代价的死灵之书。不过，他认为并非自己找到了这本书，而是这本书选择了他。夜夜破胆的三个故事到这里全部结束了。他们都改编自洛老《死灵之书》中的三个短篇小说，尽管没有全部遵从原著，尤其是时间设定的提前，让某些情节多少有点出戏，但惊吓程度和恐惧反转还是不错的。最精彩的部分大概是最后洛老斩杀触手怪，并且战胜洞悉死灵之书副作用这一段。只能说不愧是爱手艺大师。克苏鲁中一切横行霸道的未知，在他的创作者面前都有致命弱点。好啦，我的解说到这里也结束了。最后别忘了给三连支持一下哦。